హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లర్నింగ్ విత్ రవి యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో స్నో ఫ్లేక్ ఎస్కేఎల్ గురించి మనం చూసాం కదా దానికి మళ్ళీ కంటిన్యూస్ సెషన్స్ కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ మనం ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము ఈ వీడియోలో ఈ రోజు మనం మెయిన్ గా నల్ వాల్యూస్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి మేజర్ గా మనకి ఏ డేటా బేస్ లో తీసుకున్నా కూడా నల్ వాల్యూస్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ ఫంక్షన్స్ ఏంటివి ఎలా యూజ్ చేస్తాము అసలు నల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి అనేది ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద సెషన్ I'm going to share my screen. Okay. So, total gamma of snowflake lo choose na tae te, null values ni handle che daan ki chala functions ho nai. And the common gamma na kundi other databases lo na te, NVL oka function on the, NVL2 function on the, qualies on the. The three functions ma nikki maximum databases lo on tae. So, me ro Oracle kelli na lek pa te, Spark kelli na goda, e functions common ho. ఎన్విఎల్ ఎన్విఎల్ టు కొలీస్ సో వీటితో పాటు అడిషనల్ గా ఇఫ్ నల్ జీరో ఇఫ్ నల్ నల్ ఇఫ్ సో ఇవి త్రీ ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా మనం ఫిల్టర్ చేసేటప్పుడు అంటే వేర్ క్లాస్ లో ఫిల్టర్ చేసేటప్పుడు ఈజ్ నల్ ఈజ్ నాట్ నల్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఫిల్టర్ మనం చేసేటప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది ఓకే మెయిన్ గా ఫస్ట్ ఈ ఫంక్షన్స్ ఎన్విఎల్ ఎన్విఎల్ టు కొలీస్ ఫంక్షన్స్ చూద్దాము ఇఫ్ నల్ కూడా ఎన్విఎల్ కి అలియాస్ నేమ్ లాంటిది ఎన్విఎల్ కి అలియాస్ నేమ్ లాంటిది ఇంకొకటి మనకు జీరో ఇఫ్ నల్ ఉంటుంది అంటే మనకు మెయిన్ గా ఏంటంటే నల్ అంటే ఎక్కడైనా కానీ నల్ ఉంటే జీరో రిటర్న్ చేయమని రిటర్న్ జీరో ఇఫ్ ద వాల్యూ ఇస్ నల్ దాన్ని మనం జీరో ఇఫ్ నల్ అంటాము సో మనం ఎన్విఎల్ వచ్చేసి జీరో కాకుండా వేరే వాల్యూ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎన్విఎల్ టు కొలీస్ కూడా సిమిలర్ గా వర్క్ అవుతాయి వన్ బై వన్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వన్ బై వన్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇది ఎంప్లాయీ టేబుల్ సో ఇందులో మీకు కొన్ని చూస్తే నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో ఎన్యుఎల్ఎల్ ఇక్కడ చూస్తే నల్ వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ చూస్తే నల్ వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ చూస్తే నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో నల్ అనేది యాక్చువల్గా ఏంటంటే స్ట్రింగ్ కాదు సో నల్ ఈస్ అన్డిఫైన్ వాల్యూ అంటాము నల్ ఎన్యు ఎల్ఎల్ ఇస్ అన్ అన్డిఫైన్ వాల్యూ అన్డిఫైన్ వాల్యూ అంటే దానికి వాల్యూ అనేది ఏమి ఉండదు సో వాల్యూ అనేది ఏమి ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైనా ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎన్విఎల్ ఏదైనా ఫంక్షన్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ నల్ అనే వస్తుంది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎంప్లాయీ నెంబరు ఎంప్లాయీ నేమ్ శాలరీ కమిషన్ నేను టోటల్ శాలరీ కావాలి అంటే శాలరీ ప్లస్ కమిషన్ తీసుకున్నా అనుకోండి టోటల్ శాలరీ అప్పుడు మనం అవుట్పుట్ చూస్తే ఏమొస్తుందో చూపిస్తాను ఎంప్లాయీ నెంబర్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అది ఇక్కడ చూసినట్టయితే శాలరీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది కమిషన్ నల్ ఉంది బట్ టోటల్ శాలరీ నల్ వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అంటే నల్ వాల్యూస్ తో మనం ఏదైతే ఆపరేషన్ చేస్తామో అవుట్పుట్ నల్ వస్తుంది నల్ ప్లస్ టెన్ నల్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అదే ఏదైనా మనం ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఏది చేసినా అవుట్పుట్ నల్ గానే వస్తుంది సో ఈ నల్ వాల్యూస్ ని యాక్చువల్ వాల్యూస్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సో దానికోసం ఉండే ఫంక్షన్స్ ఈ నల్ వాల్యూ కన్వర్షన్ ఫంక్షన్స్ అంటాము ఫస్ట్ వన్ బై వన్ చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మనకి కమిషన్ అనేది శాలరీ కామ కమిషన్ సో కమిషన్ నల్ ఉంది కాబట్టి ఎన్విఎల్ ఫంక్షన్ కి టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ టూ అంటే పారామీటర్ వన్ పారామీటర్ పాస్ చేయాలి అంటే కమిషన్ అనే కాలం ను వాల్యూ నల్ ఉంటే నాకు రిటర్న్ జీరో ఇవ్వాలి అని మనం పాస్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎన్విఎల్ ఫంక్షన్ చూడండి చూడండి ఇక్కడ కమిషన్ నల్ ఉంది ఎక్కడైతే నల్ ఉందో సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది దీంట్లో నల్ లేకపోతే అదే ఆర్గ్యుమెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి నల్ ఉంది కాబట్టి జీరో వస్తుంది నల్ లేకపోతే ఆ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనం జీరో అని కాదు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు నేను వన్ ఇచ్చాను ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి జీరో ప్లేస్ లో ఆ వాల్యూ వస్తుంది జీరో ప్లేస్ లో ఆ వాల్యూ వస్తుంది సో దీన్నే మనం ఎన్విఎల్ ఫంక్షన్ అంటాము ఇలా కాకుండా మనకి ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉంది కొలీస్ అని కొలీస్ అనేది వచ్చేసి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ ఏంటి ఎన్విఎల్ కి టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనం పాస్ చేస్తాము కానీ కొలీస్ అనేది ఏంటంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయొచ్చు అందులో ఫస్ట్ నాట్ నల్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది ఫస్ట్ నాట్ నల్ వాల్యూ 
చూపిస్తాను మనకు సో కొలీస్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు నేను వాల్యూ నల్ ఇస్తున్నాను ఇంకో వాల్యూ నల్ ఇస్తా అంటే పెరామీటర్ నల్ ఇస్తున్నాను మూడోది కూడా నల్ ఇస్తున్నాను తర్వాత కమిషన్ ఇస్తున్నాను తర్వాత జీరో ఇస్తున్నాను అంటే ఏంటంటే ఇందులో ఈ కాలం నల్ అయితే ఈ కాలం వెరిఫై చేస్తుంది 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 సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే కొలీస్ అంటాము అంటే ఫస్ట్ నాట్ నల్ ఏది ఉందో అది రిటర్న్ చేస్తుంది ఫస్ట్ నాట్ నల్ ఇందులో ఇది నల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఇది నల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఇది నల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్తుంది సో అది నాట్ నల్ అయితే దాని వాల్యూ ఇస్తుంది కానీ అది కూడా నల్ అయినందుకే జీరో ఇస్తుంది చూడండి సో ఎన్విఎల్ కి టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్తాము కొలీస్ కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వచ్చు అందులో ఫస్ట్ నాట్ నల్ ఏదైతే ఉందో అదే ఇస్తుంది దాన్ని మనం కొలీస్ అంటాము దాన్ని మనం కొలీస్ అంటాము సో వాటితో పాటు ఇఫ్ నల్ కూడా ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఎన్విఎల్ టూ కూడా ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఇఫ్ నల్ ఎన్విఎల్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఇఫ్ నల్ ఎన్విఎల్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అంటే ఎన్విఎల్ ఇఫ్ నల్ సో ఇఫ్ నల్ ఈ రెండు సేమ్ అలియాస్ నేమ్ కింద మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు జీరో రెండు రెండు సేమ్ అయిపోయి డిఫరెంట్ సేమ్ ఉండదు ఇక్కడ నేను వన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ జీరో ఇచ్చాను అంతే అంటే ఇది నల్ అయితే ఇది జీరో రిటర్న్ చేస్తుంది ఇది నల్ అయితే వన్ రిటర్న్ చేస్తుంది లేకపోతే అదే వాల్యూ ఇస్తుంది సో దీన్ని మనం ఇఫ్ నల్ లేదా ఎన్విఎల్ అంటాము ఇంకొకటి మనకి ఎన్విఎల్ టూ కూడా ఉంది ఎన్విఎల్ టూ సో ఎన్విఎల్ టూ ఏంటంటే త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్తాము ఎన్విఎల్ టూకి త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్తాము ఓకే ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ టూ ఎక్స్ప్రెషన్ త్రీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు కమిషన్ నల్ అయితే జీరో రిటర్న్ చేయి లేకపోతే కమిషన్ రిటర్న్ చేయి అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కమిషన్ నల్ అయితే సారీ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ నాట్ నల్ అయితే ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ నాట్ నల్ అయితే జీరో రిటర్న్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ నల్ అయితే ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ నల్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు కొద్దిగా నేను మార్చేస్తాను కమిషన్ అనేది ఇక్కడ ఇందులో ఆల్రెడీ కమిషన్ అనే వాల్యూ ఉందనుకోండి ఇందులో కమిషన్ అనేది ఉంటే అంటే నాట్ నల్ అయితే సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఇది నల్ అయితే థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది చూపిస్తాను ఓకే చూడండి ఫస్ట్ రిటర్న్ చేయదు ఫస్ట్ ది బేస్ చేసుకొని సెకండ్ ది థర్డ్ ది రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఇందులో వాల్యూ ఉంటే ఇందులో వాల్యూ ఉంటే ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది ఇందులో వాల్యూ లేకపోతే అంటే నల్ ఉంటే జీరో రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే థర్డ్ వన్ రిటర్న్ చేస్తుంది దీన్ని మనం ఎన్విఎల్ టూ అంటాము ఎన్విఎల్ టూ అంటాము సో త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ రిటర్న్ కాదు ఎప్పటికీ ఫస్ట్ కానీ బేస్ చేసుకొని సెకండ్ కానీ థర్డ్ కానీ ఫస్ట్ ఈస్ నాట్ నల్ రిటర్న్ సెకండ్ వన్ ఫస్ట్ ఈస్ నల్ రిటర్న్ థర్డ్ వన్ సో వీటితో పాటు మనకి జీరో ఇఫ్ నల్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎన్విఎల్ యూజ్ చేసాం కదా ఎన్విఎల్ మనం జీరో ఇచ్చాం కదా అలా లేకుండా డిఫాల్ట్ గా జీరో ఇస్తుంది జీరో ఇఫ్ నల్ అంటే కమిషన్ వాల్యూ ఉంటే కమిషన్ ఇస్తుంది కమిషన్ లేకపోతే డిఫాల్ట్ జీరో ఇస్తుంది ఇక్కడ ఏంటి మనకు ఏదైనా వాల్యూ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వలేం ఇక్కడ మనం జీరో ఇవ్వచ్చు లేదా వేరే వాల్యూ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అలా కాకుండా నాకు నల్ ఉంటే డిఫాల్ట్ జీరో గానే కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఎన్విల్ యూజ్ చేయొచ్చు జీరోగా ఇఫ్ నల్ జీరోగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒంటి ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జీరో ఇఫ్ నల్ కి ఒకటే ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే మనకి ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ మనం ఇక్కడ ఇవ్వలేము నల్ ఉంటే జీరో వస్తుంది అంతే బ్లైండ్ గా నల్ ఉంటే జీరో వస్తుంది నల్ లేకపోతే డిఫాల్ట్ వాల్యూ వస్తుంది వాట్ ఎవర్ వాల్యూ ఉంటే అది వస్తుంది ఈవెన్ వీటన్నిటి మనం నల్ వాల్యూ కన్వర్షన్ ఫంక్షన్స్ అంటాము నల్ వాల్యూని యాక్చువల్ వాల్ గా కన్వర్ట్ చేసే ఫంక్షన్స్ జనరల్ ఫంక్షన్స్ కిందికి వస్తాయి ఇవన్నీ సో నల్ వాల్యూని యాక్చువల్ వాల్యూ గా కన్వర్ట్ చేయడం ఎక్కువగా మనం ఎన్విల్ యూజ్ చేస్తాము సమ్టైమ్స్ కొలీస్ కూడా యూజ్ చేస్తాము సో ఎందుకంటే ఎన్విఎల్ కి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది జీరో ఇవ్వచ్చు వన్ ఇవ్వచ్చు వేరే ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అది ఆప్షన్ మనకు ఉంటుంది సో జీరో ఇఫ్ నల్ అనేది మనకు కాలం నేమ్ ఇస్తాము ఉంటే డిఫాల్ట్ జీరో అనే వస్తుంది ఇవి కాకుండా ఫిల్టర్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం కండిషన్ యూజ్ చేసుకుంటాము 
సో ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ చూసాం కదా టోటల్ శాలరీకి చూద్దాం ఇప్పుడు కమిషన్ కు చూస్తే ఎన్విఎల్ యూజ్ చేసి కమిషన్ జీరో సారీ నల్లు ఉంటే జీరో రిటర్న్ చేయి ఓకే తర్వాత నేను శాలరీ ప్లస్ ఎన్విఎల్ ఆఫ్ కమిషన్ కామా జీరో అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే టోటల్ శాలరీ తీసుకుంటున్నాను టోటల్ శాలరీ తీసుకుంటున్నాను అందులో కమిషన్ అనేది నల్లు ఉంటే జీరో అని రిటర్న్ చేయమంటున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ జీరో ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా వస్తుంది అదే మనం వీడు ఎల్మీల్ అప్లై చేయలేదనుకోండి ఏమవుతుంది నల్లుగానే వస్తుంది నల్ ప్లస్ శాలరీ ఎనీథింగ్ ఈజ్ నల్ ఓన్లీ అదే మనం జీరో ఇఫ్ నల్ సో జీరో ఇఫ్ నల్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం జీరో స్పెసిఫిక్ గా పాస్ చేయని అవసరం లేదు అదే పాస్ చేస్తుంది చూడండి ఓకే సో మీరు స్పెసిఫిక్ గా ఇవ్వ ఇవ్వనవసరం లేదు జీరో ఇఫ్ నల్ అంటే కమిషన్ ఎక్కడైతే నల్ ఉందో అదే జీరో తీసుకుంటుంది చూడండి సో ఇది కూడా మనకు వర్క్ అవుతుంది ఇఫ్ నల్ ఇఫ్ నల్ కూడా మనం ఎన్వీఎల్ లాంటిది ఇఫ్ నల్ కూడా ఎన్వీఎల్ లాంటిది సేమ్ వర్క్ అవుతుంది లేదా కొలీస్ సో కొలీస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నాట్ నల్ అయితే అది ఇస్తుంది నల్ అయితే సెకండ్ది ఇస్తుంది సో కొలీస్ ఎన్ నెంబర్ ఆ వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి కొలీస్ వర్క్ అవుతుంది అన్ని వర్క్ అవుతాయి సో ఈ విధంగా మనం నల్ వాల్యూ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు వీటితో పాటు ఫిల్టర్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ నాకు కమిషన్ నల్ ఉన్నాయి కదా ఆ కమిషన్ నల్ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ కావాలి వేర్ కమిషన్ ఈజ్ నల్ ఎప్పుడైతే మనం ఫిల్టర్ చేస్తామో నార్మల్ గా స్ట్రింగ్ అయితే గిన ఎంటీ స్ట్రింగ్ అయితే సింగిల్ కోట్ ఇలా ఇస్తాం బట్ అది ఎంటీ స్ట్రింగ్ కాదు ఇలా వర్క్ కాదు అలానే ఈక్వల్ టు ఎన్యూఎల్ఎల్ కూడా ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే అది స్ట్రింగ్ కూడా కాదు ఓకేనా సో నల్ కి ఎప్పటికీ ఈజ్ యూజ్ చేస్తాము ఈజ్ నాట్ నల్ నాట్ నల్ అంటే నల్ కాని డేటా వీళ్ళందరికీ నల్ నల్ లేదు అంటే కమిషన్ ఉంది లేదు నాకు ఎవరైతే కమిషన్ లేదో వాళ్ళు కావాలి అంటే నల్ ఉండే వాళ్ళు కావాలి ఈజ్ నల్ ఈజ్ నల్ అంటే వీళ్ళందరికీ కమిషన్ నల్ ఉంది లేదు కమిషన్ ఉన్న వాళ్ళు కావాలంటే నాట్ నల్ నాట్ నల్ సో ఈ విధంగా మనం ఈజ్ యూజ్ చేసుకొని నల్ వాల్యూస్ ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఫిల్టర్ లో సో నల్ వాల్యూస్ వచ్చేసరికి ఎప్పటికీ మనం ఈక్వల్ టు యూజ్ చేయకూడదు లైక్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ అని యూజ్ చేయకూడదు ఈజ్ నాట్ ఈజ్ యూజ్ చేస్తాము లేదా నాట్ యూజ్ చేస్తాం ఈజ్ నాట్ ఆర్ ఈజ్ సో ఈ విధంగా మనం నల్ వాల్యూస్ ని ఫిల్టర్ చేయాలన్నా నాట్ నల్ వాల్యూస్ ఏ కావాలన్నా వేర్ క్లాస్ లో ఇలా యూజ్ చేస్తాం ఈజ్ అని యూజ్ చేస్తాము కన్వర్షన్ కి వచ్చేసరికి ఎన్విఎల్ ఎన్విఎల్ టు కొలీస్ ఇఫ్ నల్ జీరో ఇఫ్ నల్ సో ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం వీటితో పాటు ఇంకా కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత చూద్దాం ఓకే ఈ విధంగా మనం ఫంక్షన్స్ లో నల్ వాల్యూ ఫంక్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసేది ఎన్విఎల్ యూజ్ చేస్తా ఉంటాం రియల్ టైమ్ లో ఎక్కువగా ఎన్విఎల్ లేదా కొలీస్ యూజ్ చేస్తా ఉంటాం కొంతమంది ఇంటర్వ్యూలు గా అడుగుతారు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎన్విఎల్ అండ్ కొలీస్ సో ఎన్విఎల్ కి టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏ ఉంటాయి ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ టూ పాస్ చేస్తాము కొలీస్ నువ్వు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వచ్చు ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్ త్రీ అని ఎన్ఐ అని ఇవ్వచ్చు ఏ సిచ్యువేషన్ లో మనకు కొలీస్ వర్క్ అవుతుందంటే కన్సిడర్ మనకు కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కస్టమర్ కి ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ ఐడి లైక్ ప్రైమరీ ఈమెయిల్ ఐడి సెకండరీ ఈమెయిల్ ఐడి థర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇలా మూడు నాలుగు కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఒకవేళ ప్రైమరీ ఈమెయిల్ ఐడి లేకపోతే సెకండరీ తెచ్చుకో సెకండరీ లేకపోతే థర్డ్ తెచ్చుకో థర్డ్ లేకపోతే ఫోర్త్ తెచ్చుకో ఓకే దట్ ఈస్ కాల్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఫోన్ నెంబర్ ఉంది ప్రైమరీ ఫోన్ నెంబరు సెకండరీ ఫోన్ నెంబరు అలా మల్టిపుల్ ఇచ్చుకుంటాం మల్టిపుల్ కాలమ్స్ లో ఏది ఉంటే అది తీసుకో చాలు ప్రైమరీ ఉంటే ప్రైమరీ తీసుకో సెకండరీ కాంటాక్ట్ ఉంటే సెకండరీ కాంటాక్ట్ తీసుకో థర్డ్ కాంటాక్ట్ ఉంటే థర్డ్ తీసుకో అలాగే మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు సో దీన్ని మనం ఏమంటాము కొలీస్ అంటాము సో వీటితో పాటు ఇంకో ఫంక్షన్ ఏంటంటే నల్లీఫ్ నల్లీఫ్ అనేది మేజర్ గా ఏంటంటే రెండు కాలమ్స్ ని ఈక్వల్ ఈక్వల్ లాంటిది యాక్చువల్ గా అది సో మనకు పైగాన్ లో కానీ లేకపోతే పైస్పార్క్ లో కానీ ఈక్వల్స్ అన్న ఫంక్షన్ ఉంటుంది నల్లీఫ్ అంటే టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కన్సిడర్ ఎంప్లాయీ నెంబరు మేనేజరు
సో నల్లిఫైన్ ఏంటి ఏంటంటే కంపారిజన్ కోసం యూజ్ చేస్తాము కంపారిజన్ కి ఏంటంటే ఈ రెండు సేమ్ అనుకోండి నల్లి వస్తుంది లేకపోతే ఫస్ట్ దే వస్తుంది ఈ రెండు సేమ్ కాదు కదా చూడండి ఈ రెండు సేమ్ అనుకోండి నల్లి వస్తుంది లేకపోతే ఫస్ట్ వస్తుంది కంపేరింగ్ అనమాట ఆ రెండు ఈక్వల్ ఆ కదా తెలుసుకోవడానికి నల్లి యూజ్ చేస్తాము ఈక్వల్ ఆ కదా కంపేర్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా మనం ఈ ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నల్లిఫ్ అంటే రిటర్న్ నల్ ఇఫ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అదర్వైజ్ రిటర్న్ ఫస్ట్ వన్ సో ఈ విధంగా మనం నల్ వాల్యూ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ వేరే ఎగ్జాంపుల్ తో చూద్దాం ఓకేనా ఒకటి జేసన్ వాల్యూ రిలేటెడ్ దెన్ ఇంకోటి ఈక్వల్ నల్ కంపేరింగ్ వెదర్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మనం ఎక్స్ప్రెషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాము సో మెయిన్ గా ఎన్విఎల్ కొలీస్ గుర్తు పెట్టుకోండి చాలు ఎన్విఎల్ కొలీస్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా కొన్ని ఫంక్షన్స్ గురించి చూద్దాం డేట్ ఫంక్షన్స్ నెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి అవి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం థ్యా